మట్టి మనిషిగా మా మట్టి మనిషిగా ఒక్కడు నీలా పుడతాడు మట్టి మనిషిగా మా మట్టి మనిషిగా శ్రీరాముడి కాలి స్పర్శ రాతిని నాతిగా చేసే నీ కాలి స్పర్శ తగిలి వీళ్ళు సాగు భూములాయే వీళ్ళు సాగు భూములాయే వీళ్ళు సాగు భూములాయే శ్రీకృష్ణుడి చేతిలోన వెదురు వేణు వై మోగే నీ చేయి తగిలి నేలా ధాన్యమిచ్చి ధన్యమాయే ధాన్యమిచ్చి ధన్యమాయే ధాన్యమిచ్చి ధన్యమాయే దేవుళ్లకు గుడి కట్టినట్టుగానే రైతన్నకు గుడి కట్టే రోజులు రావాలి దేవుళ్లకు గుడి కట్టినట్టుగానే రైతన్నకు గుడి కట్టే రోజులు రావాలి ఒక్కడు నీలా పుడతాడు మట్టి మనిషిగా మా మట్టి మనిషిగా తనానికి ఒక్కడు నీలా పుడతాడు మట్టి మనిషిగా మా మట్టి మనిషిగా ఎన్నైంటాయి సుమారు ఓ ముప్పై నలభై అయ్యి ఉంటాయి బాబు ఏంటనే కండిషన్ చాలా సీరియస్ గా ఉంది చక్రి ఏం చేద్దాం అర్జెంట్ గా ఇవి తెప్పించు అలాగే మనలో మెడికల్ షాప్ ఉందిగా విడిదీసాబు మా బిడ్డ తీసుకురావటం చాలా ఆలస్యమైందమ్మా కంగారేం లేదు మన ప్రయత్నం మనం చేద్దాం 
అన్నయ్య అవతల ప్రయాణం విమానం టైం అయిపోతుంది ఒరే మళ్ళీ ఈ ఫ్లైట్ మిస్ అయితే మరో ఫ్లైట్ దొరుకుతుంది కానీ పిల్లాడి ప్రాణాలు పోతే మళ్ళీ పిల్లాడు దొరకడు కదరా మనోడు ప్రాణాలకి ఏం డోకాలేదు కాసేపట్లో లేచి కూర్చుంటాడు రాఘవ్ బాబు బతికించావయ్యా నా బిడ్డని బతికించావు దేవుళ్ళ బాబు గారు దేవుళ్ళ నా బిడ్డను కాపాడారు బాబు మీరు బాబు ఇందులో నేను చేసింది ఏమని చెప్పు నా ప్రయత్నం నేను చేశానంతే భగవంతుడు అనుగ్రహించాడు నీ బిడ్డ నీకు దక్కాడు రాఘవ నేను డాక్టర్ గా చదివించినందుకు రాఘవ బాబు మీరు లేకపోతే బిడ్డ చచ్చిపోయేవాడు మీరు ఉండబట్టి వైద్యం చెయ్యబట్టి ఈ బాబుకి భూమి మీద ఇంకా నూకలు మిగిలాయి బాబు లేదు మస్తా వాడ అదృష్టం రాఘవ నానా పల్లెటూళ్లలో ఈ సమస్యలు ఎప్పుడూ ఉండేవి ఇక్కడ రోగులకు వైద్య సౌకర్యాలు లేక నానా యాత్ర పడుతున్నారు వాళ్ళు పట్టణాలకు తీసుకువెళ్లలేకపోతున్నారు ఒకవేళ తీసుకువెళ్లినా అక్కడ ఖర్చులు భరించలేక నానా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు పల్లెటూళ్లలో హాస్పిటల్ లేక హాస్పిటల్ ఉంటే డాక్టర్ లేక బిడ్డలు కనే తల్లులు ఎంత బాధపడుతున్నారు ఎవరికి తెలుసు పట్టణాల్లో మాత్రం పెద్ద పెద్ద సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఉంటాయి కానీ ఏం ప్రయోజనం పల్లెటూళ్ళలో ఏ వైద్య సౌకర్యం లేదు నాకు చాలా బాధగా ఉంది రాఘవ బాబు మన ఊర్లో మీరే ఆసుపత్రి పెట్టి మాలాంటి జనానికి వైద్యం చేయించాలా ప్రాణాలు పోయాలా మస్తా సరైన వైద్యం లేక సదుపాయాలున్న ఆసుపత్రి లేక మీరంతా ఎంత సతమతం అవుతున్నారో నేను ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా చూశాను ఇప్పటికిప్పుడు అమెరికా నుంచి వచ్చేసి ఇక్కడ ఓ పెద్ద అన్ని సదుపాయాలున్న ఆసుపత్రి కట్టించాలని నాకు ఉంది కానీ నాకంత శక్తి లేదు మస్తాన్ దానికి బోళ్ళంత డబ్బు కావాలి 
ఆస్పత్రి కనువైన స్థలము వాతావరణం కావాలి అది నా ఒక్కడి వల్ల అయ్యే పని కాదు బాబు మీ వెనకాల మేము ఉన్నాం మాకున్న సహాయం మేము చేస్తాము బాబు అవును బాబు గారు మీ నానే భేదం లేకుండా మేమందరం కూడా శ్రమదానం చేస్తాం బాబు అవును బాబు ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న జనం అంతా మీకు అండగా నిలబడతారు తల వచ్చి వేస్తారు అనే డబ్బే ప్రాబ్లం అనుకుంటే బ్యాంక్ లోన్ తీసుకున్నాం మేము అంతా నీ వెనకాల ఉన్నావురా బాబు మా ఆస్తుల్ని మీ అప్పులకి హామీ పెడతాం బాబు అవును బాబు గారు మేము హామీ ఉంటాం మా ఆస్తులు తాకట్టి పెడతాం మీరు ఈ ఊళ్ళో హాస్పిటల్ కట్టించడం బాబు నువ్వు అనే మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేసరికి ఇక్కడ మేమే పెద్ద ఆసుపత్రి కట్టించేస్తాం ఈ సంకల్పానికి ఆదర్శానికి తగిన బలం మీరందరి అండదండ లేదు నువ్వు ఎప్పుడో సంపాదించి తీసుకొచ్చే డబ్బు కన్నా మీరందరి సహాయ సహకారాలు చాలా ముఖ్యం నువ్వు కట్టబోయే హాస్పిటల్కి కావలసిన స్థలాన్ని నీ చేతిలో పెట్టే బాధ్యత నాది సామాన్య జనానికి ఎప్పటికప్పుడు ఏది అవసరమో గుర్తించి దాన్ని సాధించి పెట్టగలిగిన వాడే ఆదర్శనీయుడవుతాడు ఆరాధ్యనీయుడవుతాడు మీ కోరిక తప్పకుండా తీరుస్తాను ఎప్పుడో కాదు తొందరలో అతి తొందరలోనే అమెరికా నుంచి తిరిగి వచ్చి మీ చేతుల మీద ఒక గొప్ప ఆసుపత్రికి శంకుస్థాపన చేయిస్తానన్నా హలో ఎవరు నేను నీలు మాట్లాడుతున్నాను హలో వదినా నేను చక్రపాణి బాగున్నారా మార్నింగ్ ఫ్లైట్ మీ అన్నయ్య రావాలి రాలేదేంటి నథింగ్ టు వరీ వదినా నిన్న అన్నయ్య ఫ్లైట్ మిస్ అయ్యాడు ఫ్లైట్ మిస్ అవడం ఏంటి అది ఎవరు ఇది అన్నయ్య వచ్చారు మాట్లాడు ఆ వదినన్నయ్య అమెరికా నుంచి హాయ్ నీలు హౌ ఆర్ యు బాబేలా ఉన్నాడు నేను ఫోన్ చేస్తున్నా గాని గుర్తు రాలేదన్నమాట అదేం లేదు నీలు నేనే చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇంతలో నువ్వు చేసావు అంతే ఫ్లైట్ మిస్ అవుట్ పెట్టి ఇక్కడ ఎంక్వైరీ చేస్తే ఫ్లైట్ లో రాలేదు అన్నారు ఎంత వరి అవుతున్నా తెలుసా గంట సపెంచ్ ట్రై చేస్తుంటే లైన్స్ దొరకటం లేదు ఆ విషయం ఏదో నిన్ననే ఫోన్ చేసి చెప్పొచ్చు కదా సారీ నీలు నిన్న అసలు బ్రీతింగ్ టైమే దొరకలేదు నాకు మన రంగన మనవడు వాడు పూర్తిగా కొలాబ్స్ అయిపోయాడు డిహైడ్రేషన్ ప్రాబ్లం తెలుసు కా నీకు ఇమీడియట్ గా అటెండ్ కాకపోతే ప్రాణాలకి ముప్పని వెంటనే అటెండ్ చేశాం మొత్తానికి వాడి లైఫ్ ని సేవ్ చేశాం ఓ నిన్నంతా ఆ టెన్షన్ తోనే సరిపోయింది దీని కోసం అన్నమాట నిన్న మీరు ఫ్లైట్ మిస్ అయింది నేను ఫ్లైట్ కోసం చూసుకుంటే అక్కడ వాడి ప్రాణాలు మిస్ అయి ఉండేవి డోంట్ బి సిల్లి ఆ మాత్రం వైద్యం చేసేవాళ్ళు అక్కడ ఎవరూ లేరా దానికోసం మీరు మొత్తం ప్రోగ్రామ్ చేంజ్ చేసుకోవాలా వేరే డాక్టర్ ఎవరికైనా అసైన్ చేసి రావచ్చు కదా నీలు ఎవ్రీ మినిట్ వాస్ వాల్యుబుల్ ఆ కేసును మరి ఎవరికైనా అసైన్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంటే అలాగే చేసిండేవాడు లేదు కాబట్టి నేను అటెండ్ కావాల్సి వచ్చింది ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబ్లం హబ బబా ఓకే ఓకే ఇప్పటికైనా మీరు అమెరికా బయలుదేరదాం అనుకుంటున్నారా లేక ఇంకా అక్కడ అటెండ్ కావాల్సిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ కేం తక్కువ వాటిని సాల్వ్ చేయాలని ఆలోచించే వాళ్ళే తక్కువ సమస్యను గుర్తించడం కాదు ముఖ్యం వాటిని సానుకూలంగా పరిష్కరించడానికి ముందు రావడమే ముఖ్యం కొంపదీసి ఆలోచనను మునిగి తేలుతూ అమెరికాలో మేము ఉన్నా అన్న సంగతి మర్చిపోయారు నీలు ఏ నిర్ణయమైనా మనం కలిసి తీసుకోవాలి విడివిడి కాక అక్కడికి వచ్చాక అన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుందాం ఓకే సెవెన్ థర్టీ ఫ్లైట్ కి నేను బయలుదేరుతున్నాను ఈజ్ దట్ ఓకే ఫర్ యూ చాలా సీ యూ ఏముంటుందిరా నేను నీలా ఆలోచించలేను నువ్వు నాలా ఆలోచించలేవు అయినా నేను కోరుకునే విధంగా నువ్వు ఎలా ఆలోచిస్తావు చెప్పు అన్నయ్యా డోంట్ గెట్ డిస్టర్బ్ ఓకేరా నాదే ఉంది కానీ నువ్వు సుజాత హాయిగా ఒకళ్ళు అర్థం చేసుకుని కాపురం చేయండి ఓకే ఏడనా ఏడు సీరియస్ గా ఉన్నారా అబ్బాయి ఏం లేదురా మల్లికాడికి బ్రహ్మాండంగా వండి పెట్టి అమ్మాయి దొరికింది అంటున్నాడు అన్నయ్య ఆ విషయం అంత సీరియస్ గా మారుకోవాలా ఏం వండి పెడతామో ఏటో వాళ్ళ చుట్టాలంటే పెళ్లి కానీ మూడు రోజులు అయింది వెళ్ళి మూడు రోజుల నుంచి పోతే ఒరే చెప్తున్నాను ఆ అమ్మాయిని జాగ్రత్తగా చూసుకో ఊరికి అర్చేమకు భయపడుతుంది భయపడతామా భయపడినట్టుగా సేత్తారంతే జీవితాంతం మన్న భయపడిన తారో అన్నా కార్ రెడీ దా రాఘవా నాన్న 
వెళ్ళేస్తాను బాబు నమస్కారం బాబు గారు మొన్న అనంగా రావాల్సిన వాడిని పనుండి ఊళ్ళోనే ఇరుక్కుపోయా మీరు వెళ్ళిపోయి ఉంటాను అనుకున్నాను బాబు మా కోటేశ్వరం అంతా చెప్పాడు బాబు చల్లని చేతులు బాబు బాబు నిన్ను ఈ గుండెల మీద ఎత్తుకుని మోసినందుకు ఈ వయసులో నాకు గుండె కోత లేకుండా చేసావు బాబు నా మనవుడికి ప్రాణాలు పోసావంట నిన్న మన కారణంగానే బాబు గారు అమెరికా వెళ్ళటం కూడా మా అనుకున్నారు నానా దానివల్ల మీకు జరిగిన మేలు కంటే ఈ ఊరికి ఈ ప్రాంతానికి జరగబోయే మేలు చాలా గొప్పది రగ్గన్న అవును రగ్గన్న నీ మనవుడు ప్రాణాల మీద తెచ్చుకుని నా మనసే మార్చేశాడు వస్తాను వెళ్ళొస్తాను రాఘవాసారి అమెరికా వెళ్తూ నాకు పాటించాం బాగా డబ్బు సంపాదించి తిరిగి వచ్చి ఈ ఊళ్ళో మంచి హాస్పిటల్ కట్టిస్తారని ఇక్కడ ప్రజలకు సేవ చేస్తారని ఆ రోజు ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఇంతకాలం నేను ఒక్కడే ఎదురు చూస్తూ ఉండేవాడిని ఇప్పుడు వీళ్ళందరికీ మాటిచ్చాం ఆ మాట కోసం ఆ రోజు కోసం వీళ్ళందరూ రోజు ఎదురు చూస్తుంటారు గుర్తుంచుకోన్న తప్పకుండా మీ ఆశయం నెరవేరుస్తాను వెళ్ళొస్తాను మళ్ళీ వెళ్ళొస్తాను డాక్టర్ కృష్ణాజీతో త్వరలోనే ఇండియా వెళ్ళిపోతున్నా అని చెప్పారంట అవును నిజమే చెప్పాను అంటే ఇంట్లో వాళ్ళకంటే బయట వాళ్ళకి ఎక్కువ విషయాలు తెలుస్తున్నాయన్నమాట నీలు ఇంట్లో వాళ్ళకంటే బయట వాళ్ళతో ముఖ్యంగా స్నేహితులతో ఏదైనా డిస్కస్ చేయడం మంచిది అని నా నమ్మకం అంటే నాకంటే వాళ్ళే ఎక్కువ నువ్వు ఎక్కువ వాళ్ళు తక్కువ వాళ్ళు ఎక్కువ నువ్వు తక్కువ అని నేను అంటలేదు సమస్య అది కాదు ఏదో సందర్భం వచ్చినప్పుడు అవకాశం వచ్చి నా మనసులో మాట వాళ్ళతో షేర్ చేసుకున్నాను నీకు కూడా నువ్వు ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు చెప్దాం అనుకున్నాను నాకే నేనెప్పుడు ప్రశాంతంగానే ఉంటాను అవును నువ్వెప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉంటావు నేనే కదా ఎప్పుడు గజిబిజి హడావిడి ప్రశాంతంగా లేకపోతా ప్లీజ్ ఇప్పటికైనా మీ ఉద్దేశం ఏంటో చెప్పాలనుకుంటున్నారా లేదా ఎందుకు చెప్పను నీలు మన ఇద్దరం భార్యాభర్తలు ప్రతి విషయం మనం షేర్ చేసుకుంటూనే ఉన్నాగా ఓకే ఇప్పుడు చెప్తున్నాను సాధ్యమైనంత తొందరలు సాధ్యమైనంత తొందరలు నేను ఇండియాకి వెళ్ళిపోవాలని డిసైడ్ చేసుకున్నాను మనం ఇక్కడికి వచ్చి మూడేళ్లే అయింది ఈ మూడేళ్లలో మనం సాధించింది కూడా ఏమీ లేదు అవును మనం సాధించింది కూడా ఏం లేదు డాలర్లు సాధించడం తప్ప ఏ మనం ఇక్కడికి వచ్చి డబ్బు సంపాదించడానికి డబ్బు సంపాదించడానికే కాదన్ను కానీ ఎందుకో డబ్బు సంపాదించడం కోసం విదేశాలకు ఎగబట్టం మంచిది కాదని ఇప్పుడు నాకు అనిపిస్తోంది మొన్న ఊరెళ్లే ముందు ఈ ఆలోచన ఉన్నట్టు లేదు అవును నిజం మొన్న ఇండియా వెళ్ళాక తిరిగి అమెరికాకు వచ్చేద్దాం అనుకుంటున్నప్పుడు ఈ ఆలోచన వచ్చింది ఎప్పటికైనా అమెరికాలో డబ్బు సంపాదించి ఇండియాకి తిరిగి వచ్చి అక్కడ ఒక పెద్ద సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ కట్టిస్తాను అని మా నాన్నకు ఒకప్పుడు మాటిచ్చాను కానీ అది ఎప్పుడో కాదు ఇప్పుడే అతి త్వరలోనే ఓ పెద్ద హాస్పిటల్ కట్టించి వైద్య సహాయాలు అందిస్తానని ఇప్పుడు మా ఊరు మొత్తానికి మాటిచ్చాను నేను మీ నాన్నకిచ్చిన మాట గురించి మీ ఊరికిచ్చిన మాట గురించి గుర్తుంటుంది కానీ మా నాన్నకిచ్చిన మాట గురించి గుర్తుండదా ఏంటది పెళ్ళయ్యాక అమెరికా వెళ్ళక ఒప్పుకుంటేనే మన పెళ్లి అని మా నాన్నగారంటే అలాగే అని మాటిచ్చారుగా అవును అప్పుడిచ్చిన మాట కాదంటలేదు ఇప్పుడిచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోకుండా ఉండలేను నీలు నన్ను ఈ డాక్టర్ ని చేయటం వెనక మా నాన్నగారికి ఏ వ్యక్తిగతమైన స్వార్థం కానీ ఆశ కాలేదు దాని వెనక ఓ పవిత్రమైన ఆశయం ఉంది అంటే నన్ను డాక్టర్ చేయడం వెనక అమెరికా పంపించాలనుకోవడం వెనక మా నాన్నగారికి స్వార్థం ఉందా అలాగని నేను అంటలేదు నీలు మా నాన్నగారి ఆశయం వెనక ఒక సామాజిక ప్రయోజనం ఉంది అంటున్నాను ఆ ప్రయోజనం వెనక ఉన్న ఆశయం నెరవేర్చడం నా బాధ్యత అని అంటున్నా ఏంటి మీ బాధ్యత ఆ బాధ్యత డాక్టర్ గా మీ ఒక్కడికే ఉందా ఈ అమెరికాలో సెటిల్ అయిన వాళ్ళంతా ఏమీ చేయలేక చేతగా చేతులు ముడిచి కూర్చున్నా అలాగని నేను అంటలేదు నీలు ప్లీజ్ వై డోంట్ యూ అండర్స్టాండ్ మీ నేనేదో గొప్ప పని చేస్తున్నానని ఆదర్శనీయమైన పని చేస్తున్నానని నేను అంటలేదు 
అమెరికాలో స్థిరపడ్డ మన వాళ్ళ గురించి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరు మూడు కోట్ల మంది మూడు కోట్ల మందికి పైగా భారతీయ మేధావులు విదేశాల్లో స్థిరపడిపోయి ఉన్నారంటే జరుగుతున్న నష్టం గురించి ఎవరు ఆలోచిస్తున్నారు చెప్పు దానికి అనువైన సొల్యూషన్ మీరో నేనో ఎక్కడ ఆలోచించేది కాదు అందరూ కలిసి ఆలోచించాలి అలాగే నీలు కానీ ఎవరు వస్తాడు ఎవరు దారి చూపిస్తాడు ఎవరు రోడ్డు వేసి ప్రారంభిస్తాడు అనుకునే ఎస్కేపిస్టులు మాత్రం మనకు కాకూడదు అని నేను అంటున్నాను ఆ ప్రారంభం ఏదో నాతోనే ఎందుకు ప్రారంభం కాకూడదు అని నా అభిప్రాయం ఒక్క కడుగు ముందుకు వేస్తేనే పది మంది నడిచే దారి ప్రారంభం అవుతుంది ఓకే రాఘవ మీ నాన్నకి ఇచ్చిన మాట నీకెంత ముఖ్యమో మా నాన్నగారికి ఇచ్చిన మాట నాకు అంతే ముఖ్యం ఒక ఎఫిషియంట్ డాక్టర్ గా ఇక్కడ సెటిల్ అవ్వాలన్నది మా నాన్నగారి కోరిక అంటే నువ్వు నన్ను అర్థం చేసుకో అర్థం చేసుకోవటం వేరు సహకరించటం వేరు నాకు నచ్చింది నీకు నచ్చాలని లేదు నీకు నచ్చింది నాకు నచ్చాలని లేదు ఇద్దరం కలిసి ఒకే వేలో వెళ్ళటం కష్టం అనుకున్నప్పుడు ఎవరు ఎంచుకున్న దారిలో వాళ్ళు వెళ్ళటం బెటర్ ఒక ఆదర్శం కోసం మనిద్దరం విడిపోవాలనుకోవటం చాలా దురదృష్టం నీ మన స్టాటస్ వల్ల పది మంది మనం గుర్తుంచుకోవాలని నువ్వు కోరుకుంటున్నావు మనం చేసే సర్వీసెస్ వల్ల పది మందికి నువ్వు గుర్తుండిపోయేలా ఉండాలని కోరుకుంటున్నావు ఆలోచించుకో స్టాటస్ అనేది మనం బతుకున్నంత కాలం మన జీవితంలో చెప్పుకుంటారు కానీ సర్వీసెస్ అనేవి మనం పోయిన తర్వాత కూడా మనం గుర్తు తెచ్చుకుని మరీ చెప్పుకుంటారు నా ఆశయాన్ని గౌరవించి నాతో తిరిగి ఇండియాకు వచ్చేస్తావో స్టేటస్ కోసం ఇక్కడే అమెరికాలో స్థిరపడిపోతావో యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ నౌ యు ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ టూ చాయిసెస్ వెదర్ టు కమ్ విత్ మీ ఆ టు స్టే బ్యాక్ వెదర్ టు కమ్ విత్ మీ కమ్ విత్ మీ ఆటో స్టే బ్యాక్ వంటి వాళ్ళు పుట్టిన దేశంలో మా వంటి వాళ్ళు పుట్టడమే అదృష్టం మీ వంటి వాళ్ళు పుట్టిన దేశంలో మా వంటి వాళ్ళు పుట్టడమే అదృష్టం ఒక్కడు నీలా పుడతాడు మట్టి మనిషిగా మా మట్టి మనిషిగా మనాన్ని ఒక్కడు నీలా పుడతాడు మట్టి మనిషిగా మా మట్టి మనిషిగా మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్